大家好，我系大妹妹。琴日我喺条街见到两个男人争一个女人，嗱画面影真震撼啊，发晒嬲咁滞，仲大打出手，点知隔篱仲犀利，两个女人争一个男人。嗱，大家都知道啦，女人天生中意呷醋啊嘛。嗱，呢个时候打交嘅话，分分钟发生命案啊，各位。嗱，呢个时候就令我谂起啦，两男一女就系个嬲字，咁两女一男又系咩字？咁呢两个字又点用？点读？系咩意思呢？嗱，等下话你知。咁有网友就话啦。嗱，男多嗰只唔係俾男用咯，女多嗰只唔係俾女用咯。嗱，其實喺古時候呢兩個字都係通用嘅，都有戲弄嘅意思。咁首先講下呢個嬲字先啦。我哋平時經常講嘅發嬲、嬲爆爆、任食唔嬲、任睇唔嬲。嗱，呢個嬲字喺廣府話裡面係有怒怒嘅意思，即係生氣咁解。咁原來兩男一女呢個嬲字係借音字而並非本字。嗱，本字應該係呢一個嬲。嗱，呢個嬲字有怒犬貌嘅意思。喺字典里面嘅解释，由狗生气引申为人生气嘅意思。咁两男一女呢个字又点读又点解咧？嗱，听住啦，各位，两男一女呢个字普通话读尿，粤语读嬲，亦都可以读尿。嗱，当读嬲呢个音嘅时候，就解读聚合要弱嘅意思。譬如话嬲打啦，嬲埋一齐啦，嗱，俗写成口字旁呢个嬲。嗱，当读尿呢个音嘅时候，就有戏弄、纠缠、搅扰嘅意思。譬如話聊交嗌啦，聊女仔啦，聊生意啦，咁喺康熙字典裏面亦都有記錄到，廣韻露了切，陰妖妖也。王安石詩：嬲語已一回，西歸秀如立。又西浪聊雪於平亭。嗱，由此可見呢、這個嬲字係有糾纏、搞擾同埋戲弄嘅意思。嗱，平時生活上你可以咁樣講。衰佬啊！佢嬲你撩女仔，你就去；佢嬲你死，你唔去。依家搞出个大头佛啦！你话点收货啊？两女一男呢、这个字又点读呢？嗱、这、呢个字普通话读呢咬闹，粤语读闹。嗱、这、呢个字喺字典里面亦都有戏弄嘅意思，但系就多咗柔弱同埋无味嘅意思。咁喺古籍词里面亦都有漏闹呢个叠意词，两字通义，意思即系男同女交融搞钱嘅意思。两男一女又好，两女一男都好，但系千祈就冇嬲到大打出手啊嘛！因为呢个世界上唔会边个冇咗边个唔得噶嘛，你话系咪咧？嗱好啦，今期大家。应该学到唔少嘢，嗱学到嘢嘅话识做啦。好啦，到最后想问下大家，知唔知道呢啲系咩字咧？嗱，知嘅话底下留言分享下啦。好啦，今期大面妹嘅视频暂时就分享到呢度，记得强烈点赞、关注、转发加评论。我哋下一期再见，拜拜。听我讲，人去咗之后有三样嘢，冇债冇烧，子孙后代先至有方。啊？边三样嘢啊？第一样运个张床噶啦。嗱，講到喪葬禮儀就有好多傳統嘅風俗，真係各處鄉村各處禮啊！有啲地方係會將過咗身嘅人嘅遺物都燒咗佢、抌咗佢，例如話老人過身之後，咁仔女就會將佢哋用過嘅嘢、著過嘅衫褲鞋襪都燒咗佢、抌咗佢。但係點解要燒呢？一方面系因为喺传统嘅观念认为，人过咗身之后就会去到另一个世界，但系喺嗰个世界都要着、要用、要衣食住行噶嘛，所以就要烧俾佢哋，等佢哋咩都唔缺，唔使翻嚟搵我哋噶嘛。当然呢个只不过系老一辈嘅人迷信嘅讲法，其实主要都系怕赌物思人。怕仲在生嘅人見到之後心掛掛、傷心，所以燒咗佢、抌咗佢嘅啫。仲有一種講法係話，驚有細菌啊之類唔老禮嘅嘢，所以就要抌咗佢、燒咗佢啦。但係燒乜都得，老一輩嘅人話啦，為咗幫子孫後代積福，有三樣嘢最好就唔好燒、唔好抌咁話喎。咁第一樣就係老人瞓過嗰張牀啦。喺民間有個講法話，背著沉重的床鋪，冇辦法過奈何橋。飲唔到嗰碗盲婆湯，即係冇得投胎轉世咁話喎。咁如果仔女將老人在生嘅時候嗰張床燒俾佢，咁令到老人就冇辦法孭佢過橋啦，因為太重啊嘛。咁當然呢一個係民間傳說，冇科學根據嚇。咁其實唔燒床係從古至今流傳落嚟嘅風俗。嗱，依家生活條件好咗，換張床就話好簡單嘅事啫。但喺古時候嘅人生活條件差，可能有錢人家先至捨得整張床，日日瞓喺上面；而窮苦人家甚至連床都冇，日日打地鋪嘅啫。所以一張床對於窮苦人家嚟講係好緊要嘅事。咁所以喺古時候，人過咗身之後就唔會捨得去燒嗰張床，唔會捨得抌佢。会留俾下一代用，留俾屋企人用啦。嗱，依家好多地方都保留住呢个风俗嘅，有卖房唔卖床嘅讲法。
，即系话就算几艰难都好，宁愿卖自己层楼，都唔宁愿卖自己瞓过嗰张床。因为以前嘅床都系自己亲手用木头打造嘅，代表住财富同价值系好珍贵噶嘛。如果卖咗自己张床俾人哋，即系代表住送财富俾人哋啦，系好唔好礼噶嘛。咁更加就唔舍得烧咗佢，唔舍得抌咗佢啦，可以瞓好几代人噶嘛。呢啲系老人留低落嚟嘅财产、啊、所以你见到有啲农村屋企仲会保留住一张好古老嘅床，古董咁嘅样，望落个款式一睇就知系以前老一辈嘅人留低噶啦。啊，仲听过有人话，如果老人仲在生、仲健在嘅情况下，一般都会好就忌抌咗佢张床噶。你有冇听过呢个讲法呢？咁第二样呢，抌个张柜嘢咧，冇张冇仔，点解呢？系啊，要 baby 嘅咧。啊，除咗床之外，咁第二样就系被唔烧得，因为喺嗰个食唔饱、着唔暖嘅年代，厚衫厚被对于一般人家嚟讲系好珍贵嘅保暖物嚟嘅。咁所以古时候，就算有老人家过咗新土，都唔会去烧嗰张被，或者系烧嗰啲后生裤咁大嘥嘅。而第二种讲法系话，被子嘅普通话谐音就系被子，留低就一辈子都有福气咁解。唔系传统文化入面，被系象征住好运同埋吉祥嘅，所以有啲地方结婚生仔都会送张新被过去，亦都系一个好意头嘅意思。而有啲地方丧葬礼亦都会送张新被过去，搵人抬过去嘅。寓意就系一辈子走好咁解。咁至于老人过身之后唔可以烧嗰张被，要留低又点解呢？因为有一个传统嘅风俗，话逝者嘅仔女喺老人过身之后就要将佢张被分唔咗佢，一人分一啲大翻屋企。咁即系寓意住下辈子嘅福气，留低被即系象征住留低福气咁解。咁你有冇听过呢个风俗呢？咁第三样呢，老人嘅收藏收藏品，又冇仔冇烧。边啲收藏品啊？啲书、啲相、啲笔记本。老人嘅收藏品可能对于仔女嚟讲系冇用嘅嘢，系唔值钱嘅嘢。但系呢啲旧物件都系跟随咗父母一世嘅嘢。老人咁颈石，肯定有佢原因嘅。况且有啲嘢你依家睇落系唔值钱啫，但系日后唔知啊嘛。一旦如果烧咗佢嘅话，可能真系会后悔嘅。咁至於書同筆記，有啲老人真係會活到老學到老，雖然一把年紀，但係仲好中意睇下書啊，寫下字，寫下筆記咁嘅。其實書係冇必要燒嘅，保留落嚟對子孫後代都起到一個積極推動嘅作用，因為知識嘅嘢係唔會過時㗎嘛，可以將老人活到老學到老嘅精神一代一代咁傳落去。咁至於日記呢，老人寫日記其實都係為咗記錄生活嘅點滴。系内心世界，亦都系老人对自己人生嘅总结。对于后人嚟讲，留低一个念想，睇下佢哋写啲乜，从佢哋嘅日记更加好咁去理解佢哋。其实呢啲都系精神财富嚟嘅，所以老一辈嘅人就唔建议烧咗佢，就系咁解啦。嗱，仲听过有人话老人嘅外套唔烧得，因为外套就叫做挂，挂嘅系音成挂，又牵挂，挂念子孙后代嘅意思，所以唔烧得咁话。咁仲有人话老人嘅照片唔烧得，因为照片其实系好珍贵嘅回忆，系家族嘅历史，保存落嚟亦都系为咗提醒子孙后代唔好忘本咁解。但系今时唔同往日，依家啲人生活条件好咗，好多人都会将老人生前用过嘅嘢、着过嘅衫、一啲贴身物品都会抌咗佢，唔会话再代代相传噶啦。咁呢方面尊重传统文化，亦都要尊重个人选择嘅。但系最重要嘅系要记得喺老人仲在生嘅时候，要尽量多啲关怀，多啲尽孝。喺佢哋百年归老嘅时候，帮佢哋办一场体面嘅人生大事，咁样先唔会后悔冇尽到孝噶嘛。做到生前尽孝，身后尽哀，足够啦。咁到最后想问下大家，你哋乡下嗰边嘅风俗有冇话老人过身之后有咩系烧得，有咩系唔烧得嘅呢？留言分享下，我哋下一期再见，拜拜。咁蛋家婆攞钱呢？第二剂啊咧，嗱，其实系河里面嘅蚬都系有沙石噶嘛，咁所以如果要攞蚬嘅话，必须要将啲沙石筛走佢。咁通常系第二剂先至会见到有蚬嘅。啊，第二剂同第二剂又系同音，咁所以第二剂就系第二剂，即系话下辈子咁解。嗱，譬如话阿强你想发位，第二剂啦，阿婆走火警啊，老閪啲走。<笑>阿婆机场南厕下一句系咩呢？咪狗字佬，咁老举卖年，下一句又系乜嘢呢？嘿，尽狗做老。咁童子军跳弹弹床，下一句又系咩啊？嗯，自狗弹弹啦。
。咁法国皇帝下一句又系咩呢？佢點知啦？你知你講啊！嗱喺廣府地區有好多好盞鬼有市井嘅歇後語嘅，只要有人講上半句，就自然有人識得答下半句。但係可能有一啲你都未必識答，唔信你試下啦。除褲屙屁，多此一舉。冇錯啦，意思即係話嗱，你諗下，除條褲嚟屙屁嘅係咪多此一舉呢？所以呢一句说话通常系形容有啲人做啲事太过多疑咁解。咁豉油捞饭就系整色整水。如果豉油辣椒酱，下一句又系咩呢？你想点就点啦。嗱，舔豉油亦都有人讲点豉油，仲有人讲浸豉油、浸豉油。咁你想点就点嘅意思，即系话随便你时分，你中意点就点。阿婆，你睇下九上瓦坑喎、哦，有条路喎、哦。嗱，九上瓦坑有条路嘅意思，即係话猫先至上瓦坑㗎嘛。咁如果连狗都上埋去，肯定係有条路先係识得上㗎啦。嗱，有路即係话有情况、有景滚咁解，咁相当于普通话讲嘅有一腿啊。咁皇帝女唔休假，即係话唔怕冇人要咁解。有冇呢难呢个呢阵日讲㗎啦？哦，咁白鸽眼。柳耳高喷，即系话嗰啲见高啊败、见低啊踩嘅人，亦都有人话白急眼睇低人，即系嗰种对眼生喺额头嗰啲人呢。咁买猪头搭猪骨呢？大件夹底人。咁老鼠尾生疮又点讲啊？大大之有限啦。咁如果遇到啲令人好气愤嘅事，就可以话头石落屎坑，激起公粉啦。嗱，冇错啦，公粉其实相当于公粉，咁激起公粉。你自己想象下啦吓，咁湿水麻绳下一句又系咩呢？越天越紧嘅呢？咁龙船装猪屎下一句又系咩呢？嗯，又窗又丑啊！<笑>我又问你，放屁住你要哥下一句系咩用？知嘅话答啦嘛。我翁仔襟区喎，即系话不知早夜咁解。嗱，呢个翁其实系指水翁，咁水翁就系指水缸。啊！擒佢即系蟾取，咁你喺水缸底下嘅擒佢，即系话唔知道日夜不分昼夜咁解，咁所以呢句歇后语系用嚟比如不分昼夜咁样工作，或者系有某一种癖好咁解。阿婆，咁龙女鸡作反下一句又系咩啊？嗯，其基因打其基因啦咧。咁十二叔卖狗呢？冇得揀。嗱，冇得揀，即系话别无选择嘅意思。咁四张白纸画狗头呢？哇，好大个面子啊！哇，那系都做乜？哦，用斧头劈牛屎啊！哇，实入咯！阿婆，你睇下佢啊，托住个屎忽吊颈、啊。哇，嗰死稳阵咯！嗱，你试想象下，托住个屎忽嚟吊颈、啊，所以咪死稳阵咯，即系话好稳妥、好稳当咁解。<笑>阿婆，咁跑马射蚊衰呢？哇，想中都几难、啊。咁大虾米跌落水。唉，到底点掂啊？嗱，虾系挛噶嘛，咁系唔直喎，嗱，所以唔直即系唔掂啦，唔掂喺广府话里面嘅意思即系话唔顺利咁解。咁花皮冚鸡笼又点解啊？嗯，外边只好睇，里面只臭。冇错啦，嗱，花皮其实系好睇噶嘛，但系冚住啲鸡笼，嗱，鸡笼系有鸡屎嘅，所以外面好睇，里面臭。嗱，呢句歇后语系形容嗰啲表里不一嘅人。啊！啜啜头落地又点解？嗱，阿婆讲嘅啜啜其实就系蝉，咁啊蝉跌落地，即系冇声出，咁冇声出嘅意思即系话无话可说啊！咁滚水绿老鼠下一句又系咩啊？一镬熟嘅啦，一镬熟相当于普通话讲嘅呢个端，咁香港人通常会话滥炒啊！咁赶狗入穷巷下一句又系咩咧？宁愿偷牛窝蛋嘅咧。所以唔好逼到人哋卖绝路啊！万事留一线，日后好相见。咁猪乸嚼田攞下一句又系咩呢？贪唔好撞噶啦！嗱，好多人会因为自己心直口快，而经常讲咗一啲唔该讲嘅嘢。嗱，呢啲就叫做贪口爽啦，开口急着嚟，好容易得罪人噶嘛。祸从口出啊！记住唔好贪口爽咯。咁猪乸卖咗啲猪仔，下一句又系咩啊？大够运啦啦！即系话好安乐咁瞓觉。我问你，老鼠脸油灯，下一句系咩用？老鼠脸油灯，下一句即系话只顾眼前光。老马雀台桥呢？即系话担当唔起啊，表示负担不起咁解。老马尾扎豆腐系下一句系咩用？嗱，马尾扎豆腐下一句就系唔襟提，咁呢一句系一语相关嘅。唔襟提嘅意思即系话唔襟提起。
而第二个意思即系话不堪回首。咁埋咸鱼放生啲，嗱买咸鱼放生嘅意思即系话不顾死活，蒙鼻佬入路嘴呢，即系话唔知香唔定臭。嗱，蒙鼻佬即系话闻唔到嘢冇嗅觉嘅人啊嘛，咁佢食死老鼠，喎，所以唔知香定係臭囉。咁老鼠拉鲶鱼，下一句又系咩呢？阿苗博阿苗，嗱，鲶鱼系有角㗎嘛，老鼠去拉佢，喎，所以大家都评论你死我活咁解。阿婆，咁三根猪头，下一句又系咩啊？得把嘴啊啦。嗱，得把嘴同得把口嘅意思系一样嘅，咁三根猪头哦，咪净系得把嘴咯，意思即系话人哋斋讲唔识得做，咁三隻手指揸田螺，下一句系咩呢？咁啊，够稳。咁生虾跌落镬，下一句又系乜嘢呢？诶、哎，跳落地，唔跳落地。啊，生虾跌落镬，大家都见过啦，即系话一个人面临绝境嘅时候，横掂都系死，反正都要死咁解。阿婆，糯米字木塞，下一句系咩呢？阿物字一物啊！咁生鱼字塘塞呢？有咩一物字啊嘛？咁湿水狗上岸，下一句系咩呢？乱咁笨嘅啦！嗱，湿水狗上岸系要揈下先㗎嘛？咁粤语讲嘅乱揈，嗱，其实即系乱使钱咁解，即系话花钱冇节制嘅人。咁上山捉蟹呢？我、哦、难上加难咯！山上又点会有蟹字得㗎？咁田鸡东下一句又系咩呢？及东啊！呢一句要解释下啦。咁田鸡即係及乸，嗱及乸同及粉嘅及字係同音喎。咁及东嘅意思即係话大家一齐出钱去做东 A A 制咁解。咁汤猪等人哋咁解呢？嗱，即係话上亲都屎啊！嗱，粤语嘅汤系指宰杀咁解。嗱，以前汤猪系用一张凳嘅，所有嘅猪一捉到返嚟放上张凳就会即刻冇命㗎啦。所以广府人就用呢一张汤猪凳嚟形容嗰啲命硬克夫嘅女人，所有人一扑埋去嘅话就会冇命会死。嗱，所以呢啲盏鬼嘅歇后语再唔讲真系会失传噶啦。我亦都觉得，如果想学粤语嘅话，先要学呢啲盏鬼嘅歇后语。好啦，到最后咁，阿婆又要考下你，问你冇冇鸡打交下一句系咩样？知嘅话留个言，我哋下期再见，拜拜。你记住，孔十望印三不争，六十望官三不有。咩意思啊？即系话个印孔啊，再落有三样嘢冇争。边三样嘢啊？天住啦，冇一样嘢嘢先争先。古人经常话：三十而立，四十不惑，五十知天命。每个年龄都有佢嘅独特之处。咁你依家经历紧嘅又系边一个年龄阶段呢？到咗人过半百嘅年纪，其实好多嘢都应该要学识睇开睇法，应该要学识接受接受当下嘅自己。特别有三样嘢系唔可以争嘅，咁边三样嘢呢？第一样就唔好太过争强好胜啦。后生仔就系血气方刚，乜嘢都咬下颈，咩都争下啫。但系人到咗五十岁嘅时候，如果仲系一个计时炸弹咁，喐啲就发火，喐啲就同人哋争，同人哋比。俾完自己又俾仔女，甚至搲烂块面，乜都要争嘢，唔退让，咁样只会俾人哋当笑话咁睇。所以人到咗五十岁啦，就唔好太过争强好胜啦。咁第二样又唔好争乜呢？冇争咁多不利嘅嘢。嗱，当你五十岁嘅时候，生活已经基本上系定咗落嚟，好难发生咩大嘅变动。咁呢个时候就要学识放下同埋接受。唔好再沉迷去追逐啲咩名利啊、金钱利益上嘅嘢。譬如话《三国演义》里面嘅董卓，佢系东汉末年三国时期嘅一位权臣。佢后生嘅时候深受老百姓嘅爱戴，因为佢帮皇帝打退匈奴嘅攻击，系一位贤臣。但系到咗晚年嘅时候，就开始争权夺利，仲为咗利益去滥杀无辜，最终成为史书上嘅笑话。所以话人过半百，唔好俾世俗嘅金钱名利嘅嘢左右，呢啲嘢系带唔走嘅。咁第三样又唔好争乜呢？冇争权，冇权嘅嘢好话大事。如果话要活到老，操心到老，人到中年都仲要揸住个主导权唔放嘅，喺屋企样样都话晒事，咁样其实未必系好事嚟嘅。样样都要话晒事嘅话，只会搞到一个家庭唔团结。因为一个人到咗五十岁之后，身体同精力都比唔上后生嘅时候咁好，体能会下降，性情会大变，变得固执，容易发火，反应会变得迟钝，已经唔再适合喺呢个屋企做揸 fit 人、做话事嗰个人噶啦。
。如果呢个时候都仲系要揸住个决定权，唔单止思维跟唔上时代，仲有可能会受到外界嘅影响，做错决定。倒不如将个决策权交俾自己嘅仔女。一嚟可以磨练下佢哋，二嚟可以将自己置身事外，安享晚年。咁呢一个就系古人讲嘅五十望人三不争啦。你认为啱唔啱咧吓？咁六十望官三不有又点解啊？出仔机个几大只几大睇开啲。六十望官三不有，嗱呢句话嘅意思即系话，当人到咗六十岁嘅时候，就算咁啱得咁巧见到见官发财，都唔好有偏激嘅谂法。咁依家嗱六十岁就好普遍啫，但係喺古时候六十岁都已经係高寿㗎喇喎。咁所以古人有呢个讲法吓。嗱呢度嘅三不有嘅三，咁主要指嘅係精神同埋身体方面，意思即係话人到咗六十岁啦，唔好驚面对生死，唔好驚嗰头近，日日提心吊胆咁过日子，驚都冇用嘅，因为生老病死呢家嘢係自然規律，冇人可以逆转。人到咗六十岁，好应该要看淡生死。与其惊，倒不如话珍惜过好每一日嘅时光，系咪？有句说话：神龟虽寿，犹有景时。长寿龟咁长寿都有佢嘅期限啦，更何况人？咁第二样呢？咁仔优，自己顾住记得噶咯，仔大仔细大。系人到咗六十岁，真系唔好过多担心仔女嘅事。如果日日都有仔女过得好唔好啊？仔女搵唔搵到钱啊？唔系优呢样又优嗰样，几时优到老呢？优得几多呢？过多担忧嘅话，只会伤心伤身。古人教落儿孙自有儿孙福啊！咁第三个笔呢？啲仔咁优啊！哎呀，啲仔系系先，好专心个。你有冇发觉人嘅年纪越大，越多受善感，越容易伤心嘅呢？一系就担心自己，一系就接受唔到自己同周围嘅生活发生变化，唔肯认老啊！嗱，例如话曹操咁计啊，后生嘅时候成就事业，系三国时期叱咤风云嘅人物，但系到咗晚年嘅时候都唔肯认老啊，仲系咁雄心壮志啊，望见自己越嚟越老，反而觉得唔甘心，更加奋斗不息。其实从身体嘅角度嚟讲，未必系一件好事嚟嘅，因为忧愁得多，对身体冇益。倒不如乐观啲，保持一个良好嘅心态，享受下天伦之乐，安享晚年，咁样先会延年益寿噶嘛？你话啱唔啱呢？咁呢一个就系古人讲嘅五十望人三不争，六十望官三不有啦。其实呢句俗语嘅年龄界限放到依家未必啱使嘅，因为依家五六啊岁嘅系常态，七八十岁嘅老人大把。但系呢句俗语就提醒咗我哋啦，人到咗一定嘅年龄，就要保持一个良好嘅心态，少动气，少操心，平淡安稳咁度过晚年生活，先至叫做精彩嘅人生。好啦，今期暂时分享住咁多，到最后想问一下各位朋友仔，睇紧我视频嘅又系边个年龄阶段嘅呢？留言话我知，我哋下一期再见，拜拜。讲白话，撑粤语，自己有点嘅赞。Hello， 大家好，我系大面妹。嗱喺广东人嘅生活里面，称呼人有时候唔一定要用名，咁记得佢系咩职业就会叫佢做的士佬、泥水佬、收买佬或者系摩托佬。嗱更远一啲地方嘅话，就会叫佢做外江佬或者北佬。嗱其实呢个佬字就并冇话唔尊重人嘅意思。嗱你可以理解佢做成年人咁解。咁喺七八十年代，广东就流行将农村或者更加偏远地区。嘅人稱之為博佬，嗱呢一個叫法就真係帶貶義嘅意思。咁博佬呢個叫法可以話比外省佬、外江佬、鄉下佬更加具侮辱性。嗱，所以依家好少會聽到，嗱，所以亦都好少人知道點解會將農民或者鄉下落到嚟嘅人稱之為博佬呢？嗱，據說博佬呢個詞匯係嚟源於廣州郊區，咁當時候有一位農民擔菜去到市區賣，嗱，忽然之間有幾隻濕豆窿喺佢檔攤搞搞震，冇幫襯，咁於是乎呢位農民就拎起個擔挑嚇佢哋，啊，你幾隻濕豆窿啊，再搞，信唔信我幫你啦？咁自此之後，當地人就將喺鄉下落到嚟嘅人稱之為博佬。嗱，第二個版本，話説喺舊陣時，有兩個鄉下佬嚟到廣州打工，咁行到海珠廣場，見到有二十七層高樓，就覺得好新奇，所以就企喺門口逐層咁數。啊，一二三四，唉，一二三四，哎呀，再數多次，一二三四五。
嗱就係咁頂帽跌落地，卜一聲，反反覆覆好多次，咁周圍嘅人就笑佢哋咁老土，所以就將佢哋叫做卜佬。咁當然啦，正話兩個版本都係坊間流傳出嚟。嗱，其實呢個老字嘅本字應該係用呢個料。嗱、这、呢個字粵語可以讀聊，亦都可以讀老。嗱喺屈大君寫嘅《廣東新語》裏面有記錄到，廣州惠平人若老亦若聊，賤清也。嗱喺《廣韻》裏面有記錄到，老豪切音老，西南而未。咁喺廣東通志裏面有一句，廣東指嶺北人若外江老。咁喺粵東筆記裏面有一句，廣州惠平人若老亦若聊，賤清也。嗱，所以個老字嘅本字係用呢一個聊，係聊亦都係魏晉史後籍對貴商越少數民族嘅泛稱。嗱，所以喺玉篇裏面有記錄到聊而名也。咁依家仲會有啲藏人將自己稱作聊人。嗱，後嚟呢個聊字被吸入到粵語裏面，由原本土著族人嘅第一人稱演變成平民百姓。嘅繁稱，多數係指成年嘅男子。嗱，由於呢個反軟旁睇起身令人覺得唔係咁舒服，所以就改成單人旁嘅老字。咁卜字又點解咧？嗱，肯定就唔係頭盔跌落地嗰個卜啦。嗱，其實卜字嘅本意應該係用呢個卜。嗱，有學者認為卜同卜嘅古音係相同，卜嘅意思係指古代長江以南。博越各族嘅自稱，咁喺《華南國志》裏面有一句：談古遠有博佬，嗱，所以博佬嘅本字應該係用呢個博佬。咁由於呢兩個字生得實在係太生僻，嗱，所以後嚟就將佢寫成博佬。喂，唔好博佬前博佬後啊，有名喎、啊！<笑>我叫阿燦。嗱，所以博佬呢個詞原本喺古代係一啲好土族群嘅自稱，嗱後嚟到咗廣府地區，形容一啲未見過世面、好老土或者係冇文化、鄉下落到嚟嘅人，就叫做博佬。咁其實邊個冇鄉下？邊個早上未踩過牛屎做過農民先得㗎？嗱，所以我哋千祈唔好將農民叫做博佬。嗱，好啦，今期嘅問題係知唔知道潮州花瓶下一句係咩呢？知嘅話底下留個言。好啦，今期嘅視頻暫時分享到呢度，我哋下期再見，拜拜。你记住，一监用三证人。吓、啊，唔系啊嘛，老豆一个姓，老母一个姓，阿婆你又一个姓。如果家公一个姓，家婆一个姓，新婆一个姓，随便一家人都三个姓啦，冇同理嘅。我话你知啦，三姓系三个关系，估唔到。吓、啊，嗱一个家庭当中，如果两公婆系唔同姓嘅，咁生件叉烧出嚟，无论系跟老豆姓定系跟老母姓。一家三口都只系有两个姓氏嘅啫，但系点解老祖宗会出现一家不容三姓呢一个讲法呢？其实呢度嘅三姓人并唔系话特指固定嘅三种姓氏，严格嚟讲应该系指三种关系之啱。喺一个家庭入面，父母一人一个姓，咁仔女系跟老豆姓，咁如果呢个时候再出现第三种姓氏，即系意味住呢个家庭有外人咯。咁呢一个外人不外乎两种情况，第一种三姓人嘅情况就系婆媳同住喺屋檐下，暗指婆媳之间关系嘅矛盾。咁婆媳关系系自古以嚟嘅千古难题。嗱呢一个难题涉及到好多方面嘅，譬如话喺一个家庭里面，家婆同新抱一齐生活嘅，咁呢个家庭就会出现两个女主人啦。正所谓一山不能藏二虎嘛。如果两个女主人佢都想做揸 f 人，想掌管屋企嘅大小事务嘅话，慢慢就会出现意见嘅矛盾，会有分歧啦。呢一个系当家嘅问题，究竟边个当家，边个话事咧？系咪？咁当然啦，有啲家庭嗱，家婆到咗一定嘅时候啦，将个大权交俾新抱去打理，自己退落嚟就唔会有呢一种情况，唔会有呢一个问题啦。咁第二个问题就系涉及到中间嗰塊夹心饼，又做人老公又做人嘅仔嘅归属问题啦。阿家婆认为个仔系自己一手大大噶嘛，系属于自己嘅，有咩事都应该企喺自己嗰边至啱。咁新抱又认为咯，个老公系自己嘅男人，应该系属于自己嘅，就算嘈交都应该帮自己先至啱。嗱，讲到呢度又想问你一条送命题咯。男士们，如果你自己嘅老婆同你嘅老母嘈交，你系会企喺边边呢？帮边边呢？留言话我知，你点处理咯？咁呢一点归属权嘅纠纷，其实无论系帮边个，婆媳之间都会妒忌嘅。阿妈会妒忌个仔，净系对老婆好，娶咗老婆之后就唔认阿妈啦。咁、那个老婆又会责怪个老公一味净系如孝帮助个老母，唔企喺自己个边，长期咁落去水沟油，呢、這个家庭又点会和睦咧？系咪？
。嗱，举个事例吓，话说大诗人陆游同唐玄就存在呢个三圣人婆媳恩怨嘅问题啦。话说大诗人陆游坚持要娶自己青梅竹马嘅表妹唐玄为妻，但系陆游嘅阿妈经常就为难呢个新抱唐玄。咁最后仲以陆游前情仕途为理由，逼个仔有妻啊！真系阴公猪咯！嗱，仲有一点就系涉及到育儿方面嘅问题，唔知你屋企有冇吓？后生一辈同老一辈嘅教仔教女方式系完全唔同嘅，大家都睇唔惯大家嗰一套，咁所以话家婆同新抱完全冇血缘关系，大家都系呢个家庭嘅外姓人，咁所以好难可以做到体谅同埋包容嘅。个仔夹喺中间做夹心饼就更加难做，慢慢大家就会有隔膜喺度啦。咁呢一个就系古人讲嘅一家不容三姓人嘅第一层意思啦。咁一家不容三姓，第二种情况又系点嘅呢？我哋啲咧结两次婚啲家庭嘅咧。哦，咁一家不容三姓嘅第二种情况就系二婚嘅家庭啦。即系话重组家庭嘅父亲、母亲出现第三个姓氏，咁有可能系喺佢哋重组家庭之前就已经有自己嘅细佬哥，女方嘅细佬哥跟翻前夫姓。嗱，譬如话阿娇姓李，佢同前夫所生嘅仔就姓张，现任老公就姓王。阿娇带住同前夫所生嘅仔张仔嫁俾咗老王，咁呢个家庭咪出现三姓咯，系咪？咁當然有啲亦都會喺阿媽改嫁嘅時候跟返阿媽姓，又或者係跟新老豆姓。但係無論點改都好，個仔同新老豆係冇任何嘅血緣關係㗎嘛。嗱，如果重組家庭之後，老王同阿嬌再必多見之後，多咗幾個細佬哥嘅話，嗱呢一個時候關係就更加複雜啦。長期落去唔單止大人同細佬哥有矛盾，可能仔女同仔女之間都會有矛盾。時間一長嘅話，又點可以和睦共處呢？呢、这、一个亦都系古人总结出嚟嘅一家不容三姓嘅第二种情况，咁点搞呢？点处理呢？吓？咁古人就谂咗个计仔咯，就系、是、树大分差，人多分家。咁分家亦都系解决家庭矛盾嘅其中一个问题。分家嘅话，见少啲，可能感情亦都会好啲不过凡事无绝对，亦都唔可以话一足高打死晒一船人嘅。咁有啲婆媳关系亦都可以相处得好好，和睦共处。重组家庭都可以好幸福噶嘛，系咪？难得可以成为一家人都系缘分，一家人好应该要多啲包容、多啲理解、多啲沟通。作为新抱嘅，唔好净系谂住家婆唔好嘅一面，要多啲谂佢好嘅一面。咁身为人家婆嘅，亦都唔好话成日要揸 f 少啲插手仔新抱嘅事，咁先可以和谐幸福噶嘛，系咪？嗱，今期暂时分享住咁多，咁你对于呢句一家不容三姓又有咩见解呢？你屋企有边三姓人呢？留言话我知，咁到最后阿婆话要问下你，你屋佢啲破色关系好冇个点处理个？留个言啦，我哋下期再见，拜拜。